الحقيقة شيء أقرب إلى المأساة وأنا مش هحكي يعني لأنه بطلوا طبيب في يعني طبيب مصري وأنجب أنجب توأم ولكن في بنت من من التوأم توفاها الله لم تكن الوفاة طبيعية أو عادية دكتور عمرو يعني هتراجع خطوة يحكي لكم بنفسه ما جرى لابنته يا دكتور عمرو اهلا بيك يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام قلبي معاك يا فندم في ما جرى لبنت حضرتك يعني ايه اللي حصل يا فندم ايه اللي حصل اتفضل ما فيش حاجه مراتي كنت مولدها يوم الاثنين اللي زي النهارده كده الاسبوع اللي فات اه في مستشفى في الهرم بس فروحنا على يوم الاربعاء اللي بعده بنتي جالها شويه صفرة امم رحنا بقى على مستشفى الشيخ زايد الدكتوره قالت لي هي صفرتها لحد ما عاليه بالنسبه يعني ايه نهايتها تاني تاني يوم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي امم بس طبعا قالت لي بعد 24 ساعه هيجي لنا المستشفى ونادي الصفرة امم رحنا قعدنا الصفرة لقينا الصفرة 12 امم على عمر 65 ساعه امم بس الدكتوره رئيسه القسم قالت لي هندخلها عندنا تحت الجهاز حاجه اسمها البريسفير جهاز محضن اللي بينزل الصفرة قلت لها مفيش مشكله هندخلها وحضرتك انا هتابعها ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. هي كانت بترضع وكويسه ما كانش فيها اي مشكله خالص كان نفسها كويس ما كانش فيها كانولات وكانت بترضع طبيعي. امم رحت على الساعه 8 بالليل لقيتها كويسه ثاني يوم برضه الساعه 4 الفجر كانت امورها تمام جدا. الساعه 12 الظهر اللي هو يوم الجمعه اتصلت عليا دكتوره اللي هي اخصائيه الحضان. امم قالت لي دكتور عمرو معلش احنا عايزينك ضروري بنتك عندها زرقان في رجليها. امم قلت لها خير ان شاء الله دكتوره في حاجه قالت لي لا احنا شاكين ان في مشكله في القلب هي اللي عامله الزرقان ده انا طلعت في المشكله في في القلب اه طلعت دكتوره استشاري دكتوره قلب هتيجي تعمل لها ايكو او اشعه التزيين على القلب نطمن ان كل الشرايين بتاع القلب كويس قلت لها ما فيش مشكله يا دكتوره حضرتك اطلب اللي انت عايزاه وانا بالظبط خمس دقائق هكون عندك في المستشفى مم. انا كده ولا كده ساكن في المقاولين العرب جنب مستشفى الشيخ زيد النهيان بالظبط خمس دقائق رحت انا وزبت المستشفى لقيت بنتي محروقه اسمها مم. كله طبعا حضرتك احمر مم. حد وسطها وسطها كله تحت في في جروح بتاعت حروق والبنت داخله في جفاف حاد وداخله في مشكله في التنفس وحاطينها على تنفس في الاكسجين. امم. دكتوره بنتي محروقه قالت لا بنتك مش محروقه بنتك عندها مشكله في الاوعيه. في الاوعيه. عرض اه هنعمل لها عرض اوعيه دلوقتي ودكتور الاوعيه هيعرفنا ايه السبب جبنا عرض الاوعيه وعملنا دوبلر الامور تمام ما فيش مشكله خالص قالت لا دي المشكله في القلب. بقول لك يا دكتوره بنتي محروقه، بنتي انا عايز اخدها اوديها مكان تاني. امم. قالت لي يا دكتور عمرو ما ينفعش اخد بنتك اوديها في مكان تاني؟ قال لها امورها تستقر. معلش يا دكتوره انا شايف الامور بتزداد سوءا. امم. انا ما عنديش مشكله خالص ان بنتي اتحرقت. انا راضي، راضي ان اخدها في وضعها كده بس احاول بقدر الامكان ان انقذها. امم. عشان دي طفله عمرها يومين هي ما لهاش ذنب في اي حاجه، انا جايبها عشان شويه صفرة كده هي اتحرقت. هي جهاز الحضانه كان في جهاز اللي هو الدفايه بتاعته حرقت الطفله. ومع وحريقها كمان من المنطقه الاماميه المنطقه الخلفيه بتاعتها ما كانش فيها اي مشكله خالص. امم. قالت لي لا بنتك فيها مشكله في الدم. امم. جبنا دكتور القلب على اخر النهار دكتوره حنان قالت لي لا يا القلب بتاعها تمام ما فيهوش مشكله الايكو كويس هي لما وريتها الصور اللي حضرتك شفتها اللي انا بعتها. اه انا عرضناها يا فندم اه. اه قالت لا الصور دي اتحرق. حرق. طب حرق آه. والحرق ده حصل من ايه؟ حصل من جهاز الدفايه نفسه، جهاز الدفايه فيه في جهاز بيتحط اللي هو بيوصل الدفايه، العيال بتبقى موجوده في درجه حراره محدده. وتقريبا ان كان بيرضع او كان بيبص عليها ما كانش بيبص او بيقلب الطفله. اه فسابها لحد ما اه. اه حضرتك حضرتك لو ركزت في الصور هتلاقي مكان اللي هي النضاره بتاعت الحضانه جاي على راسها من فوق سايبه المكان ابيض. اه وهتلاقي مكان الحفاضه اه وهتلاقي مكان الحفاضه بتاعت البنت اللي هو كان متغطي بالحفاضه ما فيهوش حروق. اه دول المكانين اللي هم اساسا كانوا مش متعرضين للحراره للحراره اه لكن آه الباقي طبعا. الباقي باين فيه اثر الحروق آه. طبعا اه طبعا آه. حضرتك لو شفته طيب. هم بقى طول اه طول اليوم الدكتوره متعنته ومتكبره وانكار ان ده مش حرق انا بقول لها ده حرق وانا متقبله مم. بس انا عايز اعمل لبنتي اسعافات اوليه اخدها في مكان افضل بحيث انقذ حياه الطفله دي طيب. الطفل ده كان توام احنا طبعا بقى لنا خمس ست شهور محجوزين في المستشفى لحد ما ان شاء الله ان احنا نولد امم بس على اخر اليوم بيت اتحطت على جهاز التنفس الصناعي الامور الامور زادت سوءا اكتر بنت دخلت تخش في مشاكل في التنفس دخلت في حاجه سيفير ميتابوليك اسيدوزس وهايبو فنتليشن الحاجات اللي هي بتسوء اكتر على الساعه 12 بالليل واحده الدكتوره قالت لي احنا محتاجين جهاز تنفس صناعي حالا 
يا دكتورة أنا وديت من بدري آخد بنت أوديها في مكان تاني. سوء أدوية 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 في اتجاهات مش يعني بتتكلمني في جلطة وبتتكلمني في التزاد في الأوعية وبتتكلمني في مشكلة في القلب وأدوية الحاجات دي وهي ليست موجودة. والله يا دكتورة حضرتك الأدوية دي كلها غلط بتوصل وزنها كيلو 700 محاليل محاليل في, في هيبارين في كذا البنت دخلت في, في, في سيولة في الدم. <تصفيق> يا دكتور عايزين نوفر لها حضان في مكان تاني في جهاز تنفس اقول لحضرتك يا دكتوره انا قلت لك من بدري على اخر اليوم بنتي لقيناها في عربيه اسعاف على مستشفى ابو الريش الياباني توفت اول ما وصلنا المستشفى او يعملوا لها انعاش قلبي ما رجعتش انا بس هو انا انا بدور على حق بنتي بس مش أكثر. صحيح واحنا معاك يا فندم انا انا قلبي معاك فعلا انا اب مم. انا اب الله اعلم بحاله امها شكلها ايه يعني هي لو تسمع كنت خليت حضرتك تكلمها بس هو الموضوع ان دي طفله حته لحمه صغيره انا ما دخلت على بنت الحضانه يعني انا عايز اقول لك المنظر شكله ايه انت انت إيه تقدمت تقدمت ببلاغ تقدمت ببلاغ في وزاره الصحه طبعا مقابلات سيئه آه النجاه قال لي انا مش لا مش جهه علاجيه عشان اشوف صور بنت حضرتك النيابه العامه قالوا النيابه الاداريه قالوا استنوا شويه بقى يومين قاعدين في النيابه العامه ومش مم. عارفين نوصل لاي حاجه مم. يعني طلع بص قلت له ما فيش مشكله انا معاكوا ان بنت تطلع تخش طب شرعي لاثبات حقها لا وانا معاك يا فندم وبناشد كل الجهات اللي حضرتك رحت لها انها تتجاوب لان احنا قدام قدام يعني اب عاوز حق بنته لا اكتر ولا اقل اشكرك دكتور عمرو وقلبي معاك